圣驾回銮途中，汉王秘入京师。停车！吁，殿下，殿下。什么呀，汉？汉，殿下正去休息呢，你喊什么呀？我有要紧事禀报。嘘，要我说，你这个人脑子就是笨。现在最要紧的事就是赶紧赶路。去去去去去。何事啊？殿下，圣驾班师回朝，汉王已抢先入京迎驾，怕是来者不善。嗯，殿下，殿下，快马加鞭！急速赶回京城，跳！殿下，没事吧？大家帮忙推车。是。又怎么了？再推。啊、你怎么推呀、啊？使劲儿，使劲儿。来，跟人一起推，赶紧的。怎么这么笨啊？赶紧推。是笨。殿下，醒了。殿下，不是奴婢说您，您怎么不着急呀、啊？急从何来啊？恕奴婢多嘴啊，这圣驾一回銮，东宫恐怕又要动辄得咎，寝食难安了。父亲习惯了，平日里习惯也就罢了，但是这次汉王也回去了，不知道要多出多少是非来。父亲也会习惯的。殿下。太子还指望着殿下回去为他解困呢。你急啊？急！我打心眼里为主子急。不信您听，我这心啊，我扑通扑通扑通扑通扑通扑通跳得特别快呢。我倒是有个法子，殿下您说。你转过去。哎。哎呦！与其在车上急，还不如下去推车来的正经。哎，殿下，使不得，使不得，让开！殿下回马车上去吧。今日皇帝上说，万事不宜，由计出行。果然，回城路上困难重重，阻碍重重。但我这个人呢，从小就有好运的。姚师傅当年说，我命有三奇，吉星相助。纵使遇到难事儿，也会开山劈水。那肯定的。如今我就向老天借这个运，我说能脱身，就定能脱身。来，大家跟我再试一次。来来来，快快快，来来来，推啊！来，这下我来推啊！一、二、三，继续殿下，时近黄昏，纵日夜不停的赶路，也要过了明日子时才能入京。殿下，要不然，骑马，陪在父亲身旁，本是为人子的本分。可如今道路遇阻，担了时辰，也是无可奈何。看来，父亲难免又要受到一些委屈了。殿下，现在备马吗？远方风景甚好，难得一派的野趣。迟都迟了，不如咱们再去赏个景吧。嗯，你说呢？走，殿下，殿下。
快起来，快起来！我就一会儿不在，你怎么就到这儿了？快起来呀、啊！程武，赦免了他吧。是。皇太孙有命，赦免他了，叫他回去吧。是碰上了皇太孙，你可真走运了。好运气，又总会从天而降的。嗯、太孙妃，皇太孙殿下回来了，太子妃请您前去迎候。你去回话，说我病了。太孙妃，这可糊弄不了，要是问起来，那就说我病得起不来床。快要病死了！哟，吴才人，哎，吴才人，皇太孙南巡在外，一路风餐露宿，十分辛劳。才人特奉太子妃之命，特来侍奉殿下，你竟敢随意阻拦？奴婢哪敢拦吴才人呢？只是，太孙殿下现在不在殿内。杨大人，皇太孙殿下亲来探望。殿下，杨师傅，我在这儿。殿下。你怎么能够轻车简从微服出宫？万一有个差池，臣万死难辞其咎啊！再说陈无刚走，陈无走后，我才想起来有件要紧事要与师傅说，所以便自己来了。殿下放心，张赫、朝三师夷皆一人之过，太子宽厚仁慈赦免了他，但有些人借此事大做文章，令陛下怀疑东宫结党。臣身为东宫属员，理当为君分忧。纵身在狱中，也会守口如瓶，绝不牵扯太子。朕父思欲阴冷，我担心师父您的救急复发，于是将太医送过来给您。杨大人。殿下，不必多礼，快起来。今年的橘子熟得早，我便想带过来给你。原本想用绿豆来储存，但是效果不佳，于是换成了松针。你尝一尝看甜不甜？多谢殿下恩典。收起来吧。是。殿下此番南巡，应以国事为重，非心为我收集枣菊，反而折了我的福气。此事若传扬出去，御史谏言不说，万一有心人在皇上面前大做文章，牵连了东宫，我便是万死难辞其咎。几个枣菊，博君一笑吧，不必如此忧心。殿下不留下用膳吗？妾身忘了，殿下素好在书斋独自用膳的。殿下慢走。皇太孙殿下喜好天然。又极爱清静，便在琼苑东北角建起了一座书斋。你去以后只管送膳，不可东张西望
好。姚姐姐，姚姐姐，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，头头头头低一下，殿下，看什么呢？殿下也是你这种卑贱奴婢能看的吗？公公，我是上师举的，来给殿下送膳。上师，上师，草舍是殿下的夜读之所，未经允许不得入内。嗯，你在那儿跪啊。是。跪到下次总归就为止。做法子，殿下，奴婢罪该万死，罪该万死。没事，起来吧。殿下，该用膳了。夜读时分送醉枣，墨香伴酒香，倒是相得益彰。上师局，尽意了。老三，这匹马不错。父皇，儿臣重金购得这匹汗血宝马，早就该送入宫中。若非之前儿臣风寒未愈，不能入宫，重阳宫宴那日便献上了。朕北征之时，也曾嘱咐于你，让你不要整日埋首纸堆，要精于其术。今日便是考教你的禁意，去试试。啊，大哥，试试。太子至今无法驾骑，皆是尔等教术无方。皇上恕罪。父皇，呃，儿臣愿意一试。哎，大哥，这马性子烈，你素日不善骑射，还是换一匹吧。换什么？一国储君，一匹马都驾驭不了，日后怎么统御臣宫，恩泽四方？就是他，是，是父皇。去吧。哎，大哥，不用怕，来。哎，哎，我扶你。这这么高啊？哎，可以。哎，哎，不行不行，我不行。帮忙。哎，哎，哎，啊！来，脚脚脚脚。哎呀！哈哈哈哈哈哈！走，你。哎呦呦！哎，还没准备好呢。哎，哎，大哥，别露怯啊，把背挺起来。哎呦，小心！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
，你没事吧？火车受惊，飞尘来迟，免礼。父皇，父皇莫慌，孩儿无恙。<笑>好大的胆子！那是匹风马，庆如烈火，你也敢上？黄爷爷，我这不好好的吗？哼，平日我叫你多加练习。朕的儿子，哪个不是能文善武？偏你如此吃肥无用，怎么当上老子的？还让我这宝贝孙子上前救你？父皇息怒，都是儿臣的错。哼！太子身陷险境，尔等皆不能救，要尔等何用啊？拖下去！是。皇上恕罪！皇上恕罪！皇上恕罪！胆敢劝者，必当重罚。自即日起，上时局，每日减少太子公膳。三个月后，若还是如此肥吃无用，无法御马，尔等。提头来见，是。爹，哎，哎呀，娘，哦，哎，我远在封地，便听闻京中多了一位俊才，今日一见，果然英武远胜常人，难怪独得圣心，破格卓拔。汉王谬赞。臣愧不敢当。慢着。哎呀，这这这！哎呦！殿下，怎么了？无事。我回宫。慢点。殿下。殿下，是我呀。妙贤，你用了什么香料啊？知道殿下不喜欢胭脂水粉的味道，我特意选了清雅的茉莉花香。换了吧。您不喜欢吗？是殿下。那你在这等我，我一会儿就回来。
头发。我连桂花油都没敢用，这是我亲手摘下的徘徊花，幽香阵阵，若有似无。丁香幽不喜欢。那我去浴发，你千万别走，等我回来。一定等我回来殿下，吃一口吧，润肺的。谁碰过这幅字？人呢？袁公公，您怎么来了？人都去哪儿了？哦，都去各宫送膳了。公公，可是皇太孙有何吩咐？今儿你们上时局，谁去了草舍？今日是我送的膳，公公，可是出了什么事？啊，没有，你好运来了，跟我走。字画上的污点是怎么去掉的？殿下，是去年运来的惠山泉水。大胆，竟敢胡言乱语！是真的，那泉水尚未被细沙折洗过。仍有很重的杂味，还需再放置一两个月，受足夜露的滋润，才能用来泡茶。奴婢今日送点心时，见太孙殿下的书画受污，便斗胆一试，请太孙殿下恕罪。拿出去张二十，逐出宫。张二十，逐出宫去。来人！殿下，奴婢是冤枉的。殿下，殿下，奴婢是冤枉的！殿下，奴婢是错了！殿下，殿下，主子，您这是一个冒认功劳的人，心术不正，理当受罚。回来了，殿下。凡先前宫宴上牵连下狱的臣属，都已一一走访，送去财物，免他们衣食无着。殿下所料不错，官员俸禄太薄，几位大人又极清廉。若是奴婢不去，家里连过冬的炭火新柴都没有。你怎么知道他是冒充的？那可是我亲自验证过的。去渍化污的都不是惠山泉水，而是陈放三年的黄梅雨水。那惠山泉经过南方的梅雨，千里迢迢运到京师，存放至今未满两年。那人一定还有不为人知的奥妙。这宫婢口口声声惠山泉。根本不通其中奥妙，却壮胆来冒认，不该发吗？殿下，奴婢有眼无珠，奴婢错了，奴婢现在就去上市局。慢着，殿下，还有何吩咐？罢了，走吧，我要向皇爷爷请安了。殿下，莫言好了，这话，也许，有人会用。
，骂我是藏头露尾的鼠辈呢。姚姑娘，殿下留下话了，这笔墨是留给你的。今晚月色正好，走，擦月去。殿下，刚才差一点就能逮住老鼠了。有这样一个素未谋面又不聒噪的朋友，不也挺有趣的吗？殿下不想瞧瞧这位知情识趣的贴心人到底什么模样吗？不见了，也许见了会失望，还倒不如不见。嗯、殿下，一个心思灵巧、精于刨除又常于绘画的人，您真的不好奇吗？不好奇，红爷爷给我的奏章还没送来，你去问问。是。好像少了点什么个头这么小，又是紫须裙，拿来补充原本的虫王，未免也太儿戏了。试试。从何来？这小东西一连赢了六盘，都是熬一口就赢了。哎，你别你别看他其貌不扬的，把那个太子殿下那个骠骑将军一口就咬败了。千里马常有，而伯乐不常有。就算真正的虫王近在眼前，又有谁能识得呢？这局已入绝境，该输了。臣从前疑惑，殿下为何弃华殿而救草庐？如今看着雅师雅景，方才明白。杨师傅不是说过，养天地浩然之气，而后足以任天下之大事。而天下大事，莫过于君父。没有健康的身心，何以为国家君父效忠呢？父亲来了。父亲。
，我我要与你一起用膳。殿下，太子妃还等着陪您进膳呢，咱是不是回去啊？民为安国之本。先前拨给颍州的赈灾粮，一定要派人督查落实。先前广州飓风、潮水泛滥，卢舍粮仓俱毁，还有、呃、应天、扬州、济南府，淫雨毁驾呀！户部派去抚问的人回来了没有？昨日刚到京城，已经觐见过皇上了。那就好，父皇北征回来，我虽然不管事儿。但是，直隶南北，并山东、河南，水灾严重，百姓受苦啊！即刻遣人通知福州县停止征税。嗯。陛下早有言旨，要您在三月内精习骑射。这要是让太子妃知晓您留下进膳，奴婢可吃罪不起啊！父亲心里自然明白，还需要你提醒吗？哼，多嘴，偶尔破个小例，也无伤大雅。母亲定不会怪的。只不过，要是皇爷爷知晓了。好在草舍里的消息也传播到乾清宫。父亲为何如此瞪我呀？菊花清火明目，疏风平肝，放进这暖锅子里面，别有一番风味。殿下，送膳的人已经走了。嗯。<咳>这就算活过来了。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯。添点，添点。失传这静杰先生，视局为友，以局为刃。慢慢常来，这菊花锅，清香淡雅，风姿独具。所谓风雅，不外如是啊。嗯。太子，我昨夜汉王向陛下进言，称受灾之处并非都是颗粒无收，以分事情的轻重缓急，免得。滥施恩典，一派胡言！地方受灾，无论真伪，一律先救灾再查证，这是大明的祖训。救民之穷，如同救坟整溺。国家再难，有受灾的百姓日子难吗？皇上是天下之主，万民之父，如何体恤百姓，如何宽待百姓，都不为过。这怎么还和老百姓斤斤计较啊？滥施恩典，哼
，居然说出这样的话，真是愚钝之极！我找父皇去。殿下，万万不可！父亲，您若现在去了，万一皇爷爷问您午膳吃的什么，和谁一起吃的，您该如何回答？啊啊啊！是是啊，太子，汉王多谗言，您贸然前去，怕引得皇上雷霆震怒，与百姓不利。你们是不是言过其实啊？微臣所言绝非恐吓殿下，您这一去，后果不堪设想啊！有他说的如此这般严重吗？真的如他说的这般如此严重？可是百姓受苦，我不能不管呢、啊。这样好不好？皇上不喜欢见我，不愿意听我说话，那我们何不找一个讨皇上喜欢的人去劝谏，如何？嗯殿下，每日送膳的上士鞠躬毕，是南直隶苏州府人士。我现在又不想知道了。听闻您病了，特意来看望您了。谁准你告诉他的？殿下恕罪，是我一时。快快请起，你还病着呢。坐。快坐。还不去倒茶？是。宣太医，让太医来诊治。是，不可殿下。祖宗家法有严令，凡宫中后妃欲有疾，不可轻易唤医入内。何况我只是饮食不调，待会儿让锦书去司药司说证取药，或是把司药请来。去请。是。殿下，您忘了。我外祖父是济宁名医，我小的时候身子弱，都是由他亲手调理的。我也算跟着学了些皮毛。严格论起来，司药司那些医女都还不及我呢。您信我吧。好，一切依你。但若病情加重了，不可勉强，立刻就医。多谢殿下关怀。是摘的早了些，还酸着呢。殿下，这是我用过的。殿下若要用的话，便把那匣子带回去吧。雨安，你还记得你刚入宫的时候，我为你取字雨安，是何用意？你明白吗？当年祖父前往战场，祖母留守北平，兵临城下，祖母亲自登城督战。替祖父守住了后方。那一战，祖父使尽力竭，大军伤亡惨重。后来他说，在他濒临绝境时，他想到了祖母的一句话：“无论如何，都要归来。”
。后来祖父当上了皇帝，坐拥天下美人。可他暴怒时，朝廷后宫皆无人敢劝。这世上唯有祖母一人敢劝。所谓结发夫妻，就是无论生死荣辱，携手一生白头到老。元。我愿与你一世安稳。我不知道你的心结是什么，但我想问，你是愿意陪我走一生的那个人吗？天下，我好好养病，我先走了。殿下。恭送殿下。殿下，您都咳了一天了，这是太医院专门为您调制的感风灵。太医和我说了，这药热着喝最好。还有这个神仙粥，糯米补中益气。葱白祛风散寒，而且醋可以杀邪毒。太医看过说，最适合您服用。殿下，要不要压压葱白的味道天又晴了，走，去看黄爷爷回来没有？是殿下。陛下，皇太孙来了。黄爷爷，嗯。嗯，笑什么？嗯，嗯，真忙得很。木山都没用过，你倒好，你们父子吃菊花火锅去赏花，惬意的很。哈哈哈哈这，嗯，朕身为一国之君，富有四海，每天换十件衣服又怎么样？只是每每想起孝思皇后，一生简朴，所以这身外之物也就不想了。来，衣服嘛。有的穿着舒服，哈哈哈哈哈！一会儿晚朝，我要穿给这些大臣们看呢，要他们知道，一国之君尚却如此简朴，身为人臣，更应该惜福。那这件衣服我让他们找了很久，那怎么样？黄爷爷还不错吧？哈哈哈哈！我在这儿撕个口子。您再叫人打两个补丁，这不就更像了吗？哼，没好话，从小就拆我台。您待会儿的一字一句啊，都得记录在起居柱上，流传于后世，让后人们都知道，我的黄爷爷可是勤勉简朴的帝王。
这种沽名钓誉之举，朕不屑有之。这可是为了教育百官群臣，怎么就沽名钓誉了呢？但是，光让他们看还不够，更得让他们铭记于心。皇爷也说过，民者，国之根本也。是故圣王之于百姓也，恒保之如赤子。嗯，为时，则先思其基也；为一，则先思其寒也。比如呢？比如。南北直立于山东，还有河南府县遭受水灾，朝廷应该大肆捐蓄，切不可抠抠搜搜、处处计较。这样子，也能体现我黄爷爷是个爱民、护民之人。<笑>一看就知道你是替你父亲说相的。<笑>嗯，怎么？怎么了？没事。来来来来来，黄爷。宣太医，宣太医，宣太医，怎么样？黄爷要是不答应，我就长跪不起，一直赖在这儿了。朕是夺回了他的建国之命，他做的不妥之处也一一帮他处理了。可是，这么大的事，还能拿老百姓开玩笑吗？快起来吧。那，孙儿告退。黄爷爷，您请用。给皇上赐兵。殿下，你请上太医来，不准声张。是。真的是中毒。请殿下服下此药。殿下，殿下中了什么毒？臣尚无法确定。不过，下毒者唯恐他人发现，下的药量极微。幸亏殿下福泽深厚，毒性发作的早，若是没能察觉，药量日积月累。可就回天乏术了。啊，如今殿下服了药，已无大碍。臣冒昧的问一句：殿下日常的膳食是？菊花锅，还有神仙粥。殿下，奴婢现在就去上市局，把下毒之人抓回来。站住！殿下，一定就是上市局的那个小工婢，我把他抓回来，让锦衣卫严加审问，不怕他不招供。住口！盛太医，若黄爷爷问起来这件事儿，你就说那日坠马受了点皮外伤，来找你拿药。殿下放心，臣明白。殿下，那个小工婢包藏祸心，不能容他。去叫陈无来。是。殿下，过去半日，太孙妃数次派人去四药寺，以患病为由领取药材，药方都是自己开的。四药看过后，并无大问题，便放了行端着呢，殿下。殿下，殿下
姐姐，姐姐，不是还要去一趟思韵司吗？我们去送就好了。多谢，辛苦了。姚姐姐待人多和气，对咱们都那么照顾。要是她当点膳，该有多好啊！嗯，走吧比试，自然。我可不像你，连个人影都见不到。见着了。一个是高高在上的皇亲贵胄，一个是低头洗碗的小工婢，你们之间的距离简直比天河还遥远。可能是没有缘分，那可未必，说不准啊，我们是命中注定呢。那时我母亲久病，我北上寄居外祖家，我嫌拘束的很。就偷跑去和佃户家的女孩子们玩耍。陛下带着皇太孙熟悉农事，我才有机会见到他。别动！起来，来！哎，哎呀！哈哎，喝口水吧。你说这不是命中注定是什么呢？笨蛋，别人的小小恩惠你就感激涕零，你了解他吗？万一你要了解之后你反而不喜欢了呢？所以你得去了解这个男子，知道他是一个什么样的人，值不值得你倾心？你年纪不大，懂得不少。从古至今
自是佳人何配才子，戏文我可听多了。有老无别离，万古长玩具，愿天下有情人都成眷属吧。子金，你说什么呢？我说，世人只肯唱《西厢》，却忘了《莺莺传》呢。父亲，刚刚看你走的急，是不是腿又不舒服了？我帮你按一按。知父皇疼爱汉王不止一日两日了，你又何必如此自苦呢？二弟流经期间，多次见用御用的车马用器，而且迟迟不肯回封地。众大臣纷纷上奏要求弹劾，父皇闻听奏报，竟然辱我，持肥心窄，不容置亲。我多日未与众臣相见，更遑论指使他们去弹劾高煦。我知道，父皇疼爱二弟，可我也是他的至亲呐、啊，至亲。难道就因为肥，肥肥肥，说我就？君父之心，偏狭至此。殿下，殿下慎言。皇爷爷年事已高，圣体为何？凡事需顺他心意，不可处处顶撞。二叔表面行事自意。但其随皇爷爷征战多年，战功显赫，需防他故作狂态，蓄意试探。父亲的种种为难，儿子都明白。但是与其生二叔的气，倒不如去皇爷爷身边亲奉汤药，以示孝子之诚，万不可与怀怨愤，自费感诚。嗯。嗯，好，好儿子，我出去喘口气。陛下让你闭门思过，你这要去哪儿啊？啊！皇上要是让我作奸，你就是那个狱卒，你守就是守二十七年。怎么着？我现在？连出去喘口气的自由都没有吗，狱卒？母亲
，二婶告退了。去吧。见过殿下南轩作对，竹萧森。拂枕闲钓，绿绮琴。一曲依兰，弹未彻，清风相达，翠鸾吟。殿下，殿下，您这叫自作自受，好端端的，怎么在竹榻上睡着了？这还有一堆供物，您得看到半夜了。偷看了吗？没有，绝对没有，奴婢哪敢呢？嗯，些许。看都看了，那么你告诉我。为何他一直盯着我瞧？您不是睡着了吗？嗯
殿下心里明白。就要你说，我一清清白白的奇男子，哪里猜得到女儿家的心思？横竖是殿下你好看。你若把这般无聊的心思放在正事上，这白虎齐奔剑，也不至于进展的这么慢。还不是你问的，嗯？殿下，你看啊，按照这张图纸，如今的射程有三百步。白虎骑奔剑的图纸，尽快送去炮坊。等做好了，我亲自试。是。今天也是奇了怪了，这么早就下雪了，存不住。殿下，殿下，殿下来的正巧，太子妃正在凉亭办赏花宴，殿下人都来了，不遇到坐坐。嗯。别动。殿下。元奇，这蝶翅现身蓝，腹部黑纹，艳丽无比，稀奇的很。你可见过？我见过。此蝶有毒，殿下，定是无才人身上香气袭人，才引来了一蝶。无才人，你千万别动啊！这个赤粉要是弄到你的皮肤上，非死即伤的。殿殿下，这可如何是好？你要先别慌，等我，我先去找太医。啊、殿下，快去，快回，人家害怕。等我、啊。好，我不动。殿下，你又故意诓吴才然，你懂什么呀？这要是被撵上，一天什么都干不了。快走吧。吴才然，为何一人在此？太子妃正四处寻你呢。黄大叔走远了吧？啊？殿下玩心大起，我陪殿下玩捉迷藏呢，回去吧。殿下可知，今日上时局在赏花宴上比试？可惜啊，险些就见着了。我说要见了吗？就是，一奴婢说啊，去了也没有，他败了，败了。输还是赢，跟我有什么关系？输在何处啊？技不如人呗。那可未必。哎，我说，我亲自去打听的，怎么可能有错呢？今日是什么宴？赏花宴啊。赏花宴上的主菜，唯有姚姑娘的香花鱼丝才应提。其他人只顾一鱼，不顾全局，又怎么能算赢呢？这，殿下，那他这话说的，确实有几分道理啊。你舌头嫌长了父亲那儿可送去了。殿下，皇上指命人勘印后，给您送了一部。先将我这部先送去给父亲，不要提及我这儿先有，只说皇爷爷让他好好诵读，他会高兴的。帮你去查查。司礼监在宫中大肆搜捕逆贼的事，皇爷爷圣明。
山重用他们，你很不以为然。虽然以为，司礼监禁因为行事过于跋扈，常有逾越法度之事。朕屡斥中外官节己爱民，而不孝，官吏自私自弱。百姓苦之啊！朕命他们监察百官，便如农夫除去田里的油草。凡有人贪腐受贿、失职渎职，有人鱼肉乡里欺压百姓，百官路上便会抹去一个名字，柴市上便会高高挂起他的头颅。朕重用这些人。是想让每一个为官者日夜悬心，时刻记住：清廉为官，善待百姓。皇爷爷，刑法自然可以震慑官员，但那些都是弱智女流啊！战机啊，朕继位多少年来？朝前夕替，时时自省，只盼着终有一日，凡我御下百姓，皆能安居乐业，共享太平。朕要的，是一个真正的盛世。他们是朕的眼睛，朕的耳朵，替朕巡视四方，监察天下。朝政如此，后宫亦然。朕的后宫。不知有多少他人的耳目，又有多少别国的奸细？这般弱智的女流，朕可养不起。黄爷爷，孙儿担心的可是您呢。哦，此次受审者共二十六人，便有好事者疯传，说您严刑逼供，牵扯两千余人。更有人说您亲自监斩，血染紫禁城。孙儿不愿意听到有任何人玷污您的名誉，更不愿意听到有任何人说您半点不是。朕是天下之王，万民之父，登基二十年，早朝晚朝，从不懈怠。所思所想，无非是百姓的冷暖饥寒。区区宫中琐事，还亲自监斩，朕有那么闲怠吗？传谣之人真乃鼠目之光，愚不可及。虽说是传谣，但再让御史判要下去的话，只怕会牵连更多无辜的人。黄爷爷，能否看在孙儿的份上，重惩受恶，释放其他人呢？那么，又如何区分谁是首恶，谁是从犯？陈吉，回去好好读你的书，当你的差。将来得成业就，才不辜负朕对你的厚望。这点小事，不该你管。回去吧。是，孙儿告退殿下，劝不得。我知道，黄爷爷越是看重我，越是不愿意让人在我耳边多言。我若是劝阻，只怕会牵连更多。殿下，敷衍，叫他重坐。哦，是。等等，坐好了，让他亲自送过来。殿下，您是要召见他？快去！是。殿下，东宫出事了。小姑娘，慢点，重不重啊？我帮你拿着，小心脚下啊！皇
伙伴拿着吧，啊，小姑娘，稍等啊，殿下，殿下，人来了，人来了，殿下有急事，回头再说。什么事儿？什么事儿啊？哎，哎，你们几个，赶紧跟人哨哨去，快去快去。小姑娘，要不然你先在这等一下，殿下好像有事儿啊，等一下。是袁公公，你跟着我，给我照亮，快，给我照上，快点快点。别过来啊！你现在往前走一步，我就死给你看。我来了，父亲要有什么遗言，我一定如实转达给皇爷爷。哎呀，你你你你都这时候了，还过来气我？我不过是遵循父亲的训示做事，哪有故意气你啊？他他他他他他他就是气我，他就是诚心的，他故意的。你是不是现在让我死给你看？你这孩子！怎么跟你父亲一样胡闹啊？多大年龄了，还跟个孩子似的？父亲，有什么话下来说吧。我不下，下来不下，我我我还没上去，他喝下来呀！站、啊、下、呃呃，一，三、啊，哎呀，哎呦！哎太醉，吓死我！睡死我了！父亲无事，我先回去了。云奇，云奇，殿下，殿下，奴婢留了，没留住。之前，有人往御史家中送去一坛黄金，并承诺会照顾他父母终生。御史自知命不久矣，便答应布衣纵火，构陷太子。如今人证物证，内外传消息的宦官都在殿外候旨。主谋是谁？二叔，你说呢？朱占杰，此事与我何干呢？黄爷爷。经过查问，有人认出，那个送黄金的，正是汉王府的长随。构陷！这是赤裸裸的构陷！父皇，我从未见过这个女子，更没有向御家送什么黄金呢。父皇，你要相信我，若我要构陷太子的话，定当做的神不知鬼不觉，又怎会叫人自称是汉王府的人？这不等着被拆穿吗？一定是。有人见陷害太子不成，又想离间我们皇家骨肉之情，父皇明鉴啊！父皇，二叔莫急，有冤情慢慢说便是。我能不急吗？被诬陷谁能不急？我儿臣真的是冤枉啊！父皇明鉴。二叔，莫要殿前失态。正杰，你是相信二叔的是吧？还快跟皇爷爷说一下，二叔是冤枉的，冤枉的呀！够了，先把庄妃送回宫，御史押监，来日再审。是，陛下，上十局一事无辜。一并放了。父皇，父皇。
，你是相信我的对吧，大哥？老三，老三，有大人请留步。殿下有何吩咐？有大人，你有没有觉得这件事情有什么古怪？这根本不是什么谋逆案，御史命不久矣，又怨恨东宫庶妃无礼。想要玉石俱焚，才会构陷太子，牵连无辜。至于汉王要如何处置，既然陛下没有下明旨，自然无法追究，请太孙恕罪。我怎么觉得，人证物证，好像是一切都在等着我似的。只要真相大白，太子平安便好。太孙殿下，微臣告退。殿下，果不出您所料，那汉王府的长随还未来得及细审，便在狱中离奇失踪了。此事背后另有玄机，症结就在尤一帆身上。去乾清宫。殿下，殿下，乾清宫送来的。殿下，皇上此举何意啊？殿下。还不明白，莫听莫看莫问，这是陛下的旨意。务本之学，闭门，读书。去问一下。啊，罢了，下去吧。哦，是，殿下。董安于至晋阳，问政于简老。简老曰：“曰忠。”曰信，曰敢。董安于曰：“安中乎？”这刘长官是出了名的啰嗦，平日里他颠三倒四讲很多遍，殿下都能忍受。今儿是怎么了？怎么感觉殿下心神不宁呢？明知故问。我这，我要去上侍去，殿下他不让我去。我就是个送膳的工婢，来与不来有甚要紧啊？说不定啊，在灶上烫着了，厨刀伤着了，也可能提水的时候一不小心栽进去了一书。就你坏！这篇我已能诵，我读书一遍，书中大意了然于心，不必反复来读。今日就到这儿吧，你先下去吧。是。玩笑，玩笑。今日心情大好，我要去城外狩猎。陈武，嗯，这都一头栽井里去了，殿下还是无动于衷。这回你可失策，还不快去！圣上今早派人送来的。礼部言：南京留守中尉军人罗柱儿，妻尹氏，一产三男，请寻旧礼，给赐米钞。嗯。钦天见报，昨夜有心如展大。
，青白色。贵州按察使胡气奏报，有祥瑞异兽见于山川，白雉黑章，泥首虎躯。殿下，还没念完呢，把其他的给我送去给黄爷爷。殿下，这不妥吧？五谷丰登，风调雨顺，百姓富足，方为上瑞。捉住异兽与瑞何干？与民何干？去告诉胡气，再成天谎报祥瑞，他这个按察使就不必做了。是。元吉，殿下，你亲自去一趟上市局。七天了，越做越难吃。太孙妃，皇太孙遣人来说，今晚另有政务，就不过来用膳了。娘娘，从前皇太孙无论多忙，但凡您去请，总会抽出闲暇。可自从那件事后，殿下已有越狱为他入冬暖阁，您说他会不会全知晓了？不，不会的。张杰一处置妥善，司药司更是无人察觉。殿下只是太忙了，他太忙了。等他处理完政务，自然会来看我们，不得胡言乱语。娘娘，殿下待您宽容又体贴，着实世间难寻。您不该在。娘娘，菜都已经凉了。你是愿意陪我走一生的人吗？我，殿下，恭送殿下。你好大的胆子！谁准你在此停留了？又是谁准你翻阅我的书籍了？把书拿开。殿下。奴婢一时莽撞，请殿下恕罪。是袁公公让奴婢在虚实之前离开，未料到殿下会提前回来。是奴婢冲撞殿下，请殿下任意责罚。那么，我该如何罚你呢？你既然识字，那么就留在我这儿，帮我整理书籍。殿下。殿下，
奴婢是上时局的宫婢，这样不合理之。肉馅不对，不是你做的。回殿下的话，今夜乾清宫传了馄饨，上世局备下两份，都是方点膳做的。敢问殿下，有何不对？以往用的都是猪臀尖和羊的后腿肉，还加了鼻气，这样吃起来才有韧劲儿。为什么不提醒他？殿下怎会知道？你知道平日的饭菜有多难吃吗？我忍了一年又一年，不曾说出口，就是因为口腹之欲非君子所求，而你知道却不提醒他，为什么？回殿下，今日的鲜肉十分的细嫩新鲜。说谎，因为你现在的身份是新刨厨，不敢公然挑衅点膳的权威，但身为刨厨，就应该以用膳者的需求放在第一位。你这么敷衍，像话吗？自今日起，你负责我一日的膳食，若有懈怠，一律严惩。是。把这收走。敢问殿下，还有何吩咐？这是你做的。来帮我整理书籍。殿下，盘点天下军民衙门苍凉，稽考帝年出纳之术，实属繁荣之物啊！我部本就人员不足，突发诏命，岂非落汤螃蟹，手足俱乱呐、啊！哦。当然，殿下的吩咐，臣是一定要办的。只是，这年关将至，还请殿下宽限时日，容臣回去拟出章程，再来向殿下禀报。
。呃，殿下，呃，其实这官府粮仓储粮，各地具有奏臣，按报统计即可。若真要派出人员去实地核查。光是这人员的甄选上，就需斟酌再斟酌，推敲再推敲，需慎之又慎呐、啊。依臣之见，不如先割一割，从长计议啊。宋大人说的有道理啊，可惜昨日我已经见过陛下了，他说八个月太久，只允了半年之期。那么，宋大人，有劳了，大人。请，臣告退。笑什么呀？书整理好了吗？殿下。殿下，奴婢心有疑惑，敢斗胆一问。殿下这画的是何物啊？这是苏门答腊国进贡过来的蕃果，它叫独耳烟。皇爷爷不喜欢它的香味儿，但我尝过一次，味道特别香甜。敢问殿下，海外诸国都在何方？又有怎样的风土人情呢？嗯，这是上士局的功课，要为海外使者制作善单。听你说的，好像巴不得要找个船逃出海外似的。历朝历代都不缺奇人异事，热衷于海外寻仙。仙是没寻着，但《航海日志》倒是有几本。你感兴趣的话，自去寻，或许再邮寄一则。殿下，太孙妃又着人来请了。啊，殿下。收了吧，殿下今夜不会再来了。是，袁公公，太孙妃。殿下怕您等空了，特命奴婢来通报一声。所以，他又不来了。啊，皇上最近虚着主子，谈政务呢，所以殿下他太忙了。等殿下闲了以后，准第一个想起您。你去吧。太孙妃，锦书。都是我不好，是我伤了他的心。陪我走一走吧。如果有一个人。让你非常失望。他现在想要悔过，你会原谅他吗？为何不答？殿下，谁人无过，故而能改，善莫大焉。你这个人真的很奇怪，你明明做了那么多事儿，见到我却什么也不说。你明明知道我在说他，却还让我去见他。我让您去，因为您想去。殿下心存疑惑，就不能是
这如何能够开怀？不如开诚布公，求个心安理得，不是吗？哼。身在皇家，不求有个生死相依的挚爱，但求有个相敬如宾的妻子。可我跟他连坐在一块儿都感觉各自不自在。哼，你说这天下间有这么奇特的夫妻吗？君心如此诚挚，世上何人不会珍惜？只要殿下真诚相待，终有拨云见日的一日。我去见他，你当真开心？视君之忧，以为己忧。殿下展言，我方心悦。殿下心存疑惑，久不能试，这如何能够开怀？不如开诚布公，求个心安理得。走吧，去红庆宫。是。民女给皇太孙殿下请安。殿下，太孙妃给太子妃问安，很快便会归来，请殿下稍坐。这位是胡府七小姐，入宫探望太孙妃。哎，殿下，殿下，殿下，太孙妃还在外面候着呢。有他的消息。不必再报。哦，哦，是，我知道了。慢着。啊？好、啊，奴婢现在就去请太孙妃。殿下，我我过去。告诉他，书乱了，叫他来重新整理。啊？哦哦，殿下，我知道了。你再去禀告一声，我有要紧事要面见殿下。太孙妃，殿下的脾气您是知道的，您越是吵着要见他，他越是气儿不顺。要不这样，您先回去，等哪天殿下气儿顺了，您亲自来陪不是，这事儿也就过去了。主子，这儿风大，咱们还是回吧。我要找的书，一本也找不到。你怎么整理的？说话，我在问你呢。殿下，在问我，还是在问一个奴婢？有什么区别？殿下说的是，我就是个奴婢。你说什么？我劝说殿下去见太孙妃，殿下便将怨气发泄在我的身上。我想殿下应该清楚，我为您所做的一切，并非一个奴婢会为主人去做的。你，我心悦你。我为你所做的，是一个女子为清末的男子去做的。为了让殿下高兴，我可以忍耐失落，甚至心痛
，劝说您去见太孙妃。可是您，却将我整理的书籍，就这般弃若敝履。殿下丢的并不是书，而是我的心。你竟敢同我这般交换，殿下！您用主人对待奴婢的方式对待我，那从今以后，我也会用奴婢对待主人的方式对待您。整理书斋，原不是我的本职，殿下不满意也是理所应当，但凭责罚就是。殿下若无其他吩咐，奴婢告退了。他刚才说了什么？说他心悦你，他说他要用奴婢的方式来对待他的主人，让他滚回来。啊，去啊！哦，滚滚滚滚滚滚滚！哎，殿下让你滚回来，让你滚回来呢。你完蛋了你！说您生病了，可有请过太医？究竟是何病症？我头疼。嗯、呃，不是，是是是这儿，心口一弯，一呀，哎，正查了，就是都疼。哎呀，啊。父亲既然病着，就该安心养病。有任何差事，尽管吩咐儿子。呃，党臣，党臣，哦，好。哎哎呦，哦呦，啊，没钱。为何往里添加胡椒啊？在我的故乡，胡椒一路从苏门答腊国、无敌国运来，价比黄金，珍贵异常。大人，这是刚来不久的贡女。我国库内胡椒堆积如山，也却以己夺人，将如此莲物视作珍物奉上，岂不失礼？奴婢见识浅薄，请大人见谅。有何失礼之处？未知殿下驾到，有失远迎，还请见谅。招待宾客失格是小，有失国体才是大。你们方才说的我都听到了。普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。我华夏自秦汉时，便与外邦往来源源不绝。至于我朝，更是如此。黄爷爷千叮万嘱，商队到哪儿，无论是海运、陆运，都不能欺寡，不能凌弱。
，有的地方不懂天时，便赠予立法，教会农事；有的地方以交业为时期，百姓只能吃冷食，便要开陶瓷户室，授予针灸、药草；有的地方不通礼俗，杀伐不断，我们便要平息战乱。我们的船队带去的，不只是华美的丝绸与瓷器，还要将中华的中草药、针灸、织造、建筑。航海术和大批的中华典籍都留在海外藩邦。为什么我们要这么做？只因寡生祸患，继而生乱。只有天下太平，那么天下的百姓才能享福。所以，他不懂你们要告诉他，并且要一视同仁。请殿下恕罪。这些孩子囿于深宫，眼界有限，有殿下的教训，胜过我十年之功。记住今日一席话：一个人要有广阔的心胸和眼界，与你们一生都有益处。是退下。唐代《本草拾遗》中提到一种红虾，生临海，快饥。大者长一尺，须可为簪，正好与《太平县志》中五彩皆具、魁梧异常的巨虾如出一辙，故而在泉州府又称之为神虾。今日特地以当地渔民传统的做法烹制锦绣神虾饭，请贵人品鉴。饭在何处？殿下有所不知，渔民口中的饭，往往指的就是鱼虾。嗯，虾肉蘸酱而食，风味独特，让人仿佛回到了置身船头、海风拂面的那一刻。说不出的心旷神怡，鲜、香，有嚼劲儿，是大海的味道。啊，殿下，您说呢？粉糯香甜，回味无穷，不必说了，槟榔芋头。<笑>
又是玉兔。松脆香甜，远胜清蒸玉一筹。一玉两做，寻常的食材做出不寻常的味道，这才是手艺。就算再美味，也不过是些切黄瓜、茴香蚕豆，再加个芋头，连个肉丝都没有，何以千里之志？你是打算以量取胜吗？黄爷爷让父亲办差事，父亲偏偏病倒了。不过黄命就是黄命，他病了，只能我来了。哦，殿下，您看那善丹还用请示太子吗？叫那厨娘来。嗯。为什么要用寻常的食物？回殿下的话，古人云：“有朋自远方来，不亦乐乎？”招待宾客，确实该让他们宾至如归。可我国的百姓，才是最珍贵的人。这片土地上的所有产物，是上天给予勤劳百姓的馈赠，他们才是最该品尝的人。还有，当年，张骞出使西域，带回了你今日所用的食材。珍贵的种子，在我中华大地生根发芽，经过一代一代的培植，才能变出千变万化的美味。投我以木桃，报之以琼瑶，为使节团准备善丹。除了山珍海味，也添上这几道吧。千里迢迢从葫芦摩斯带回来的猫眼石，看你喜不喜欢。多谢皇太孙赏赐，奴婢愧不敢收。啊？那行行行。小姑娘，您之前不是一直在寻这本《航海日志》吗？我给你送过来了。用不上了。哎，拿都拿过来了，收着吧。替奴婢多谢皇太孙赏赐。啊，好。你告诉他，终有一日，我们的船队带回来的，将不只是珠宝和香料，会有更多造福中华百姓的物产。完了。哎，最重要的那句话给忘了。赏赐，他是这么说的。那奴婢哪敢乱回话呀、啊？姚姑娘就是这么说的。哎、快点，快点！哎，快快快！云公公，啊，多谢。哎，自个儿进去啊。去啊
打开。是。今日做了什么？回殿下的话，依照惯例，由光禄四金善丹、上士局赵丹烹制。姚子金，奴婢有罪，请殿下责罚。你何罪之有？奴婢愚钝，请殿下明示。滚出去！奴婢告退。你去把他劝回来，劝不回来你也别回来了。殿下，这怎么才叫劝回来？看不惯他阴阳怪气的样子。殿下，姚姑娘没有阴阳怪气，奴婢伺候主子就是这般，一问一答，小心翼翼，没有丝毫觊觎，又何错之有呢？何错之有？我从未以奴婢待他。快去！去啊！殿下，您瞧。是月，殿下服补药，不可耳大热之物，以早食，浸薏米莲子鸭汤，换芙蓉肉、鲢鱼豆腐、杏花鹅、青半金雀花、简鱼子。这一次，替我去。